السلام علیکم تمام اسٹوڈنٹس کو اگین بایو کے اندر ہم بایو کا ٹاپک کے اندر ان شاء اللہ آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں ان شاء اللہ تو آپ سب دیکھنے والوں کو اگین پھر کہوں گا ٹھیک ہے جتنے بھی اس ٹائم آن لائن دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کیجیے گا ٹھیک ہے فیس بک کے اوپر اور یہ یوٹیوب کے اوپر آن لائن چل رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جتنا بھی ہو سکے اس کو شیئر کریں اور اس کو آگے کی طرف پروموٹ کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں آسانیاں ہوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بیس کرتا ہے جی کیریئرز ان بایولوجی ٹھیک ہے جب ہم بایولوجی میں ڈسکس کرتے ہیں کہ بایولوجی کیریئرز کون کون سے ہیں جسٹ ٹھیک ہے تو جسٹ آپ کے پاس سب سے پہلے جس طرح آتا ہے میڈیسن تو میں سمپلی طور پر میڈیسن اور سرجری ٹھیک ہے بیٹا بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ایک ہوتی ہے میڈیسن اور ایک ہوتی ہے سرجری ٹھیک ہے جب ہم میڈیسن کی بات کرتے ہیں تو میڈیسن کے اندر آپ کے پاس آ جاتا ہے جسٹ ایک پروفیشن ہے اس پروفیشن کو ہم کہتے ہیں ایم بی بی ایس ٹھیک ہے تو فور دا ایم بی بی ایس کے اندر ہمارے پاس یہ جو ٹیکنیکس آتی ہیں تو جسٹ پروفیشن آف میڈیسن ڈیل ود دا ڈائگنوسز اینڈ ٹریٹمنٹ آف ڈیزیز ٹھیک ہے اس میں ڈیل کرتا ہے ٹریٹمنٹ آف ڈیزیز ٹھیک ہے دیٹ کین ڈیل ود دا بیسیکلی یہ بیسکس پارٹس آف دا ٹریٹمنٹ آف دا جو سرجری ہوتی ہے ٹھیک ہے جسٹ اس میں جو ایم بی بی ایس ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس طرح کی ایم بی بی ایس ٹھیک ہے بیچلر آف میڈیسن اینڈ بیچلر آف سائنسز ٹھیک ہے جس کے اندر آپ ڈیل کرتے ہیں کہ مختلف برانچز کو ڈیل کرتے ہیں جس نے سرجری کر رہے ہیں تو سرجری میں بیسک آ جاتا ہے کڈنی ٹرانسپلانٹ ٹھیک ہے جب کرتے ہیں یا جس میں ہم کوئی ایک اسپیسیفک پارٹ کو ہم رموو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک ایسا پروفیشنز ہیں کہ جس میں ہم کسی بھی چیز کو اپنے انٹروڈیوس کرواتے ہیں اور فار رموول آف اسٹونس ٹھیک ہے جسٹ آپ ایک چھوٹا سا ورڈ یاد رکھیے گا جس طرح ایک ورڈ ایک ٹیکنیک آپ سیکنڈ ٹینتھ کلاس میں پڑھیں گے کہ جس میں ہوتی ہے لیتھو ٹرپسی ٹھیک ہے لیتھو ٹرپسی کیا ہے اگر ہم سمپلی اگر ہمارے ذہن میں ہو بڑی سے لیتھو ٹرپسی ٹھیک ہے تو لیتھو ٹرپسی ایک ٹیکنیک ہے جسٹ ایک ایک ٹیکنیک ہے ٹھیک ہے اور اس ٹیکنیک کو ہم کس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں کہ جسٹ لیتھو ٹرپسی از اے ٹیکنیک جس میں ہم بیسیکلی کڈنی کے اندر موجود جو اسٹونز ہیں ٹھیک ہے بیٹا جی کڈنی میں جو اسٹونز ہوتے ہیں جسٹ ایک پیشنٹ کو سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور وہاں سے الیکٹرو کیمیکل ویوز کو انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے اور وہ ویوز اس کے ساتھ ٹکراتی ہیں اور جب وہ الیکٹرو شاک ویو سے ٹکراتی ہیں تو شاک ویو ٹکرانے کے بعد وہ اسٹونس کو توڑتی ہیں ٹھیک ہے وہ اسٹونس کو توڑیں گی اور وہ اسٹونس کو توڑنے کے بعد بلیڈر میں لے جائیں گی ٹھیک ہے اور بلیڈر سے پھر وہ یورن سے وہ ریلیز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جسٹ ایک ٹیکنیک اور ٹول ہے ٹھیک ہے اسی طرح ڈائلیسز ہے اسی طرح مختلف ٹیکنیکس اور ٹول جو کہ میڈیسن اور سرجری کے اندر اور یہ بیسیکلی جو ڈیل کرتے ہیں آفٹر ہائیر ایجوکیشن ایف ایس سی کے بعد اس اس پیشے کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں اگر اردو میں سمجھاؤں تو یہ ایک جس کے اندر ہم کسی بھی بیماری کی تشخیص کرتے ہیں یا جس میں کسی بھی بیماری کا علاج کیا جاتا ہے جس طرح کہ کڈنی کے اندر جو موجود اسٹونز ہیں ٹھیک ہے گردے میں جو پتھری آ جاتی ہے اس کی ڈفرنٹ وجہ ہو سکتی ہیں اس میں اس میں ہائپر زلوریا ہو سکتا ہے آکسلیئر لیول ہائی سورس ہو سکتا ہے اس میں ہائپر کیلشیمیا کیلشیم لیول زیادہ ہو سکتا ہے منی فیکٹرز بہت سارے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے سرجری کل جس طرح ہارٹ کی سرجری ہے یہ بھی پروفیشن ایم بی بی ایس کے اندر یہ بھی ہائر ایجوکیشن میں اچیو کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے نمبر ٹو کے اوپر آ جاتا ہے فشریز ٹھیک ہے اب فشریز عمومی طور پر بچے کہتے ہیں سر بایولوجی کے اندر فیلڈ بہت تھوڑی ہیں بایولوجی کے اندر بہت واسٹ فیلڈ ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ڈفرنٹ فیلڈ ہیں بی ایس زولوجی بی ایس باٹنی بی ایس فشریز بی ایس اس میں ایم بی بی ایس ٹھیک ہے اس کے بعد بی ڈی ایس ڈی میم بٹ اور سر فیلڈز ہیں کیریئرز ہیں ٹھیک ہے تو فشریز کے اندر آپ کیا کرتے ہیں جس میں آپ صرف فش پروڈکشن کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس کتنی پروڈکشن آ رہی ہے کہ جسٹ ہمارے پاس کئی ہوتے ہیں کہ وہ ویسے ہی یعنی کہ ہم نے کوئی دیکھا نہیں کہ کسی بھی مچھلی کو بیماری ہے یا کوئی بھی ہم اس کا افیکٹ نہیں دیکھتے وہ پاکستان کے اندر ڈفرینٹ پروفیشنل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے 
जिसमें उसको स्टडी कर रहे हैं ठीक है उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट सारी बैठी हुई है जो कि उसको डिस्कस कर रही है ठीक है अब यानी कि जैसा एक अदारा है ना तो फिशरीज के नाम से एक स्पेसिफिक महकमा बना हुआ है एक एक अदारा बना हुआ है एक इंस्टीट्यूट बना हुआ है कि यहाँ पर ये स्टडी की जाती है सिंपल उसके अंदर उसकी जो चीज़ें हैं उनके बारे में उसको उसके प्रॉपर आगाही दी जाती है कि यार ये ये चीज़ है फॉर एग्जांपल इतनी देर तक एक मछली की सर्वाइवल रेट है इसको इतनी देर तक रख सकते हैं इतनी देर बाद इसमें ये फैक्टर्स आ सकते हैं बहुत से फैक्टर इसमें रीजनरेट हो सकते हैं ठीक है तो इसको भी बेसिकली हम क्या करते हैं आफ्टर द बैचुलर लेवल ठीक है सो so, बैचुलर लेवल के अंदर इसको बेसिकली जो आता है ना आफ्टर द हम बात करते हैं उसमें एफ ठीक है तो आफ्टर द एफ जो है इसको अडॉप्ट किया जाता है हायर एजुकेशन सॉरी टू से मैंने इसको कहा था आफ्टर बैचलर बैचलर से पहले ठीक है बैचलर से पहले एफएससी के बाद जब आते हैं ना बैचलर में उस वक्त इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है ठीक है अच्छा इसके बाद तीसरी फील्ड आती है एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर से क्या मुराद है ठीक है एग्रीकल्चर जिस तरह के नाम से ही आपको पता होना चाहिए कि जिसमें हम कहते हैं जरई तलीम जरई तलीम ठीक है यानी कि जिसमें आप जरात के बारे में देखते हैं ठीक है कि खेत खेत जो हैं फिर उसमें जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं ठीक है उसके ऊपर देखते हैं ठीक है तो ये ज़रूरी तलीम के अंदर हम ज़रात के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर ये फसल कितनी देर तक है ये गंदम की फसल है ठीक है इसके ऊपर हम कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ ऐसी ऐड कर सकते हैं यूरिया एक खाद है वो कहाँ 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 के यूज़ कर सकते हैं हमारे पास कई ऐसे होते हैं जिस तरह के फॉर एग्जाम्पल किसान ठीक है फार्मर इस प्रोफेशन को अडॉप्ट किए हुए हैं उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि आखिर इतनी फसल है तो इतनी फसल के लिए इतना इतना फर्टिलाइजर यूज़ करना है ठीक है अब फॉर एग्जांपल आपने फर्टिलाइजर इतने अमाउंट में यूज़ करना है आप बहुत सा यूज़ कर दें तो वो फसल हमारे नुकसानदेह हो जाएगी इसीलिए तो हमारी डिजीज ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि हम एग्रीकल्चर के अंदर फर्टिलाइज़र का जो यूज़ है वो ज़्यादा कर रहे हैं ठीक है तो ऑबियस ही बात है जब हम ज़रात के अंदर हम यूरिया फर्टिलाइज़र को अच्छे तरीके से ऐड नहीं करेंगे जब हमें उसके तरीका ही नहीं पता होगा हम कैसे उसको जज कर पाएंगे ठीक है ऑबियस ही बात है हम जज नहीं कर पाएंगे हमारा जज करना मुश्किल होगा ठीक है तो ज़रूरी तलीम से मुराद ये है कि हम इसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं हम इसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं तो ये भी आफ्टर द बेसिकली एफ ये तमाम जितनी फील्ड है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो कि सबसे ज़्यादा कंसर्ट किया जाने वाला है ये यूनिवर्सिटी ऑफ द फैसलाबाद फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ठीक है वो इसको डील करती है इस तरीके से वहाँ से मेन प्रोफेशन आजकल तो ज़्यादा इसे बात कह गया नर्सरीज के अंदर फिर उसके अंदर डिफरेंट पौधों के बारे में एंड देन उसके बारे में सब वो 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 जो उर्दू के अंदर गॉडी करना ठीक है उसके अलावा हल बोना ये सब चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं ठीक है अच्छा यहाँ तक तो हमारे पास तीन सारे क्लियर हो जाते हैं इसके बाद आपके पास आ जाता है कि जिसमें आप करते हैं एनिमल हस्बेंड्री फोर्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट पे आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री ठीक है अच्छा ये एक एनदर प्रोफेशन है ठीक है इसका एनदर प्रोफेशन है जो कंसर्न करता है केयर एंड ब्रीडिंग केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल ठीक है डोमेस्टिक एनिमल कौन से होते हैं जो कि पालतू जानवर होते हैं ठीक है तो उनकी केयर करना उनकी ब्रीडिंग करना उनको बारे में देखना कि कौन कौन सी वराइटी हैं ठीक है तो ये भी आपके पास जो कैरियर है ये बड़ा प्रोलॉन्ग प्रोफेशन है जिसमें आप केयर देखते हैं जैसे फॉर जू के अंदर जू के अंदर एनिमल हस्बेंड्री ठीक है केयर देखी जाती है ब्रीडिंग डोमेस्टिक एनिमल्स की तो ये एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है ठीक है और इस एनिमल हस्बेंड्री के अंदर इसको भी कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं बेटा इसको भी आफ्टर द एफ ठीक है एफ एस प्री मेडिकल के बाद इसको अडॉप्ट कर सकते हैं ठीक है यानी कि ये प्रोफेशन भी आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद ही इसको अडॉप्ट किया जाता है ठीक है सो बेटा सबसे पहले हमने कैरियर्स पढ़े तो कैरियर्स में हमारे पास सबसे पहले आया है कि मेडिसिन और सर्जरी ठीक है कि आखिर मेडिसिन और सर्जरी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं ठीक है सो मेडिसिन जिसमें हम डील करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ट्रीटमेंट को डील करते हैं इसमें बेसिकली हम सर्जरी को डील करते हैं ये बेसिकली आफ्टर द एफ एस अडॉप्ट किया जाता है ये एम बी बी एस के बाद एम बी बी एस की फील्ड के अंदर सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं इसके बाद सर्जरीकल चीज़ें होती हैं उसमें डिस्कस किया जाता है आफ्टर डेट एक टेक्निक पड़ी लिथोट्रिप्सी लिथोट्रिप्सी ऐसी एक टेक्निक है जिसमें हम इलेक्ट्रोशॉक वेव्स होती हैं वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं फ्राम आउटसाइड और वो जाके टकराती हैं इट कैन बी हिट ऑन द इन साइड किडनी स्टोन वैन दे कैन हिट इन टू द किडनी स्टोन दैट कैन बी ब्रॉकर इन टू स्मॉल पीसिस वैन दे कैन ब्रॉकर इन टू स्मॉल पीसिस दैट कैन बी पास डाउन दियर डाउन द 
यूनिक ब्लैडर एंड यूनली ब्लैडर कैन पास टू द यूरन ठीक है सो दीज स्टॉन्स कैन बी रिमूव इजिली सो दिस इज द टेक्निक दैट कैन यून स्टडी अंडर द मेडिसन प्रोफेशन ऑफ द मेडिसन एंड सर्जरी ठीक है फिशरीज वॉट इज अ फिशरीज वी कैन से अगर फिशरीज क्या है दैट इज अ बेसिकली प्रोफेशन दैट कैन कंसर्न विद द फिश प्रोडक्शन इसमें मछलियों की प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं मछलियों के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये यूजफुल कितनी है नहीं यूजफुल कितनी हाँ उसके अंदर ये भी आफ्टर द सेकेंडरी एजुकेशन इसे अडॉप्ट किया जाता है ठीक है ज़्यादा थर्ड आता है एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में हम जरा जरिए तलीम में से उर्दू के अंदर कहें तो ज़रात कहते हैं तो ज़रिए तलीम के अंदर ये बेसिकली हम डिस्कस करते हैं कि जस्ट आपके पास अगर एक खेत है ठीक है तो अगर आपके पास एक एक खेत आ रहा है ठीक है तो उस खेत को आप आ, उसके अंदर जो यूरिया फर्टिलाइज़र हैं ठीक है उन यूरिया फर्टिलाइज़र को जब आप यूज़ करेंगे आप कितनी हद हाँ तक उस किस 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 फील्ड में आप यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो एग्रीकल्चर में बेटा जी आप फर्टिलाइज़र को देखते हैं आप अमोनिया फर्टिलाइज़र है यूरिया फर्टिलाइज़र है ये फर्टिलाइज़र क्या करते हैं ये नशो करते हैं ठीक है और ये यूज़फुल होते हैं आफ्टर डैट ये भी सारे प्रोफेशन बेसिकली बेटा जी एफ एफ के बाद हायर सेकेंडरी एजुकेशन आपने ये फील्ड जरूर जा देखनी है ऑल द प्रोफेशन कैन बी अडोप्टेड आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन ऑल द प्रोफेशन कैन बी अडोप्टेड 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 आफ्टर सेकेंडरी हायर एजुकेशन एफ एस मेडिकल ठीक है उसके बाद फोर पे आ जाता है एनिमल हस्बेंड्री ठीक है एनिमल हस्बेंड्री क्या है के एनिमल हस्बेंड्री में बेसिकली हम डील करते हैं कंसर्न करते हैं विद द केयर्स एंड द केयर्स एंड द ब्रीडिंग ठीक है जिसमें हम केयर्स और ब्रीडिंग के बारे में डोमेस्टिक एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं ठीक है कि आखिर एक ब्रीडिंग एनिमल जिस तरह जू के अंदर हैं उनकी केयर करने के लिए हम इस चीज़ को देखते हैं ठीक है तो जस्ट इसकी इसको भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर द एफ एस सी प्री मेडिकल ठीक है तो इसमें हम उसको देख सकते हैं ठीक है अच्छा उसके बाद एक एक आता है फिफ्थ के ऊपर हॉर्टिकल्चर हॉर्टी कल्चर ठीक है तो जब हम हॉर्टी कल्चर की बात करते हैं हॉर्टी कल्चर ठीक है तो हॉर्टी कल्चर से क्या मुराद है कि जिसमें हम डील करते हैं आर्ट ऑफ गार्डनिंग गार्डनिंग ठीक है जिसमें हम बागबानी करते हैं ठीक है तो बागबानी से मुराद के बागबान जस्ट आपने आई थिंक सो देखी भी होगी बागबान मूवी वो नहीं जैसे एक बागबानी है तो बागबानी से मुराद ये है कि हम जब कोई भी एक बाग बाग बनाते हैं तो उसके अंदर हम डिफरेंट पौधे और इनको हम इंट्रोड्यूस करते हैं ठीक है और ये भी बेसिकली सम हाउ इसको रिलेट करते हैं एग्रीकल्चरिस्ट ठीक है इसको भी जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं ठीक है जो डील करते हैं एग्रीकल्चरिस्ट मेन इसको कंसर्न करते हैं और हॉर्टिकल्चर को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है या आफ्टर इसको अडॉप्ट किया जाता है आफ्टर द एफ ही इसको डील किया जाता है ठीक है तो अभी तक हमने इसमें से पांच प्रोफेशंस पढ़े हैं उन पांच प्रोफेशंस के अंदर आपके पास आ जाते हैं मेडिसिन सर्जरी सेकंड के ऊपर फिशरीज थर्ड के ऊपर एग्रीकल्चर फोर्थ के ऊपर एनिमल हस्बेंड्री एंड एंड फिफ्थ के ऊपर हॉर्टिकल्चर्स ठीक है फिफ्थ के ऊपर हॉर्टिकल्चर्स ठीक है तो जस्ट उसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है मेडिसिन एंड सर्जरी तो मेडिसिन और सर्जरी के अंदर हम क्या करते हैं कि जिसमें हम कंसर्न करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के बारे में और जिसमें हम सर्जरी के बारे में बात करते हैं लिथोट्रिप्स की एक टेक्निक के बारे में बात करती कर, कर दी फिशरीज़ के अंदर हम फिश प्रोडक्शन में बात बात कर दी एग्रीकल्चर में उसके ज़रात के बारे में बात कर दी फोर्थ के ऊपर एनिमल हस्बेंड्री केयर और ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल बात कर दी और उसके बाद हॉर्टिकल्चर आर्ट ऑफ गार्डनिंग तो ये भी ये सारी जितनी भी फील्ड हैं ये आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन ही अडॉप्ट की जाती हैं ठीक है थीके? तो यहाँ तक आपका उसके बाद आ जाता है जी बहुत इसमें एक सिक्स मैं कवर करूँगा कि कोशिश करूँगा यहीं पे हो जाए तो जस्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक फार्मिंग ठीक है एक होता है फार्मिंग फार्मिंग में क्या होता है ठीक है फार्मिंग में होता है जिसमें आप फॉर्मेशन या आप फार्म्स बनाते हैं ठीक है सो मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म आप सिंपल लिख सकते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म जिस तरह फार्म हाउस होते हैं ठीक है फार्म हाउस में चिकन का जिस तरह के फॉर एग्जांपल चिकन फार्म हाउस होते हैं ठीक है फिश में फिशरीज में आ जाते हैं ठीक है इसके अलावा डिफरेंट फार्म हाउस बनते हैं तो उनकी मेंटेनेंस करना ठीक है एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज उसमें यूज़ की जाती हैं ठीक है वो सारा और ये भी बेसिकली जो प्रोफेशन है बेटा जी ये भी इसको डील किया जाता है इस फार्मिंग को रिलेट करते हैं कि ये भी एक प्रोफेशन आफ्टर द एफएससी ही 
डिस्कस किया जाता होता है ठीक है आफ्टर एफ एस सी ही इसको डिस्कस किया जाता है यानी जितने भी तमाम प्रोफेशन है ऑल द प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन ठीक है आपसे कोई पूछे फ्रेस्ट ही आपसे कोई पूछे हायर एजुकेशन क्या होती है बेसिकली आफ्टर द ट्वेल्थ क्लास ट्वेल्थ ऑफ स्टैंडर्ड के बाद हम इसको डिस्कस करते हैं और वह एफ एस सी प्री मेडिकल के बाद ये एफ एस सी प्री इंजीनियरिंग के बाद नहीं बल्कि प्री मेडिकल के बाद ही ये प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आ जाता है फॉरेस्टी अब जब हमने एम को डिस्कस कर लिया तमाम फील्ड को डिस्कस कर लिया अब फॉरेस्टी की बात है तो फॉरेस्टी के अंदर हम क्या करते हैं कि जिसमें आप जंगलात की स्टडी ठीक है जिसमें आप फॉर एग्जांपल जो फॉरेस्ट हैं ठीक है उनके बारे में स्टडी करते हैं ठीक है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह डे बाई डे डे बाई डे हमारे फॉरेस्ट कम होते जा रहे हैं ठीक है डे बाई डे अब उनके अंदर जैसे जैसे कमी आती जा रही है इट्स मीन्स क्या उससे हमें नुकसान नहीं होगा डेफिनेटली उसे नुकसान होगा ठीक है क्यों कर नुकसान होगा क्योंकि ये जो फॉरेस्ट ही है फॉरेस्ट जंगलात जैसे कम होते जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती जाएगी और जितना ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी इट्स मीन्स उससे हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ता जाएगा ठीक है तो ये फॉरेस्टी के अंदर आता है और इसको भी बेटा जी आफ्टर द सेम बात इसे रिलेट करते हैं आफ्टर द एफ एस डील किया जाता है ठीक है अच्छा उसके बाद बड़ी यूनिक फील्ड आई है जिसे हम ये फाइव पे कह देते हैं फाइव सिक्स सिक्स ये होगी और सेवन ये होगी और एट्थ के ऊपर आपको लिख देता हूँ बायो टेक्नोलॉजी बहुत यूनिक और बहुत नई आने वाली फील्ड है यूनिक ठीक है इसमें क्या होता है कि जिसमें हम बायोलॉजी की एक बहुत यूनिक फील्ड है ठीक है इसमें यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक है यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है और उसके अंदर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इंसुलिन ठीक है और इसके अंदर हम डिफरेंट बायो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिस तरह के इंसुलिन हो गया उसके अलावा हम एंटीवायरल ड्रग्स होगी ठीक है वो सारी जो रेबावरीन ठीक है पैरावरीन ठीक है वो तो एक लगता है एक प्रोटॉपिक आ जाता है ठीक है तो जस्ट बायोटेक्नोलॉजी जो कि यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्जम फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन काइंड इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए जो चीज़ तैयार की जाती है और वो लिविंग ऑर्जम यूज़ करते हुए बनाते हैं उसे हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं लाइक इंसुलिन वगैरह सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं ठीक है सो so, बच्चों कैरियर्स इन बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले हमने आ, पहले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी इंट्रोडक्शन के बाद हमने बात की थी रिलेशनशिप के बारे में कल हमने बात की और आज हमने कैरियर्स में बारे में बात की ठीक है तो जब हम कैरियर्स में बात की तो कैरियर्स में आपने एम बी मेडिसन सर्जरी पहला मेडिसिन सर्जरी फिशरीज एग्रीकल्चर एनिमल हजबेंड्री हॉर्टिकल्चर नंबर सिक्स फार्मिंग नंबर सेवन फॉरेस्टी एंड नंबर एट बायोटेक्नोलॉजी ठीक है ये तमाम जितनी भी फील्ड हैं आप एक लाइन इसको मैं मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ चाहे एम चाहे वो मेडिसिन uh, सर्जरी हो चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे एनिमल हजबेंड्री हो चाहे फॉरेस्टी हो चाहे एग्रीकल्चर हो कोई भी फील्ड हो इन तमाम फील्ड को आप अडॉप्ट कर सकते हैं ठीक है यू कैन अडॉप्ट दिस फील्ड यू कैन अडॉप्ट दिस टेक्निक यू कैन अडॉप्ट दिस प्रोसीजर आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन ठीक है आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं लेकिन हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद इसको ईजिली आप इसे अडॉप्ट कर सकते हैं ठीक है तो इसमें सारी फील्ड इसमें आ सकती हैं ठीक है थीके? तो इसमें बेटा जी ना तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतना इंपॉर्टेंट ना तो इतना लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है ना कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है मे बी कि लाहौर बोर्ड के अंदर ये आया हुआ है कैरियर जिन और ये है अन इम्पॉर्टेंट ठीक है इसको मे बी वो दे सकता है लेकिन आपने इसको जस्ट एक रीड अप करना है और इसको छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर लेना है ठीक है और इसको छोटे छोटे जो जो पॉइंट्स आपको मेन बताएं इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से लिखना है ठीक है तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से कोई नहीं है सिर्फ और सिर्फ इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछेगा भी ठीक है लेकिन पूछेगा तो वो रिलेट ब्रांचेज ज़्यादा पूछता होता है और रिलेशनशिप पूछता होता है ठीक है अच्छा जी उसके बाद महाराज आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी मुस्लिम साइंटिस्ट कैरियर्स के बाद हम जब बात करेंगे अब जो मेन टॉपिक है अब जो हमारा असल टॉपिक है जो आज का जिसके ऊपर ज़्यादा कंसर्न करेंगे वो है जी मुस्लिम साइंस साइंटिस्ट जो मुस्लिम साइंसदान थे तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे लिखते हैं मुस्लिम मुस्लिम साइंसदान बायोटेक्नोलॉजी ठीक है अच्छा बायोटेक्नो बायोटेक्नोलॉजी बेटा जी जस्ट एक टेक्निक है एक फील्ड है बायोलॉजी की 
जो कि डील करती है इंसानों के इंसान जो उसे यूज़ करते हैं ठीक है यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ मैन कैंड ठीक है जैसे हम फॉर एग्जांपल इंसुलिन बनाते हैं वो जानवर से लेते हैं ठीक है तो जानवर से जो एक्सट्रैक्ट करते हैं एक्सट्रैक्ट करने के बाद इंसानों के ऊपर अप्लाई करते हैं ठीक है यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ किसके लिए ह्यूमन मैन ठीक है स्टडी इसको समय नहीं ना आई थिंक कि यह इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है इंसुलिन का बनना है इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहें तो थोड़ा सा मैं और डिस्कस करता हूँ इसके अंदर आपके पास आ जाती हैं कि जस्ट आप प्रोफेशन के अंदर कॉस्मा स्टूडियर प्रोडक्ट्स ठीक है अगर जो जितनी भी आपके पास आई लैशेज आई लाइनर ब्लश ऑन वाट एवर सेवर यू कैन यूज हेयर ठीक है जो अमूमी तौर पर लड़कियाँ यूज़ करती हैं फेस के ऊपर दैट्स बायोटेक्नोलॉजी ठीक है शैम्पूज़ और जो भी यूज़ होते हैं ये तमाम के तमाम बायोटेक्नोलॉजी है और ये बायोटेक्नोलॉजी ही डिस्कस करती है तो इंसुलिन और एंटी वायरल ड्रग्स वो भी इसी को डिस्कस करती हैं ठीक है उसके बाद मुस्लिम साइंटिस्ट तो मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में मुस्लिम साइंटिस्ट तीन थे आ, उसमें जाबर बिन हयान ठीक है एक उनमें जाबर बिन हयान था ठीक है एक उसमें जाबर बिन हयान आता है ठीक है और नंबर टू के ऊपर आ जाता है अब्दुल मलिक असमई अब्दुल मलिक असमई और नंबर थ्री पे आ जाता है बो अली सीना तो अब हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि जाबर बिन हयान ने क्या किया और सबसे पहले हम बात करते हैं जी जाबिर बिन हयान ठीक है ये बेटा ईरान में पैदा हुआ ठीक है ही वॉज बॉर्न इन ईरान एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेडिसन प्रैक्टिस मेडिसन इन इराक ठीक है ईरान में पैदा हुआ था और इराक में तिब की इसने प्रैक्टिस की थी ठीक है उसके अलावा इसकी जो मेन कंसर्न है इसने दो बुक्स लिखी थी प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर प्लांट्स एंड एनिमल्स पे ठीक है उसमें एक अल नबातात थी और दूसरी अल अलहवान थी अल नबातात और एनिमल्स अल अलहवान और एक बात और याद रखिएगी इसमें और ऐड कर लीजिएगा इसे फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है केमिस्ट्री का बाप तो सबसे पहले जाबर बिन हयान जाबर बिन हान ही वॉज बॉर्न इन ईरान एंड प्रैक्टिस मेडिसन इन इराक एंड ही स्टडी द डिटेल नॉट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देर इज अ टू पार्ट उसके अंदर आ जाते हैं प्लांट्स को कहते हैं नबातात नबातात वर्ड निकला हुआ है प्लांट से और जो हैवान हैवान से एनिमल जानवर वहूश ठीक है तो उनके अंदर आ जाते हैं जो डील करते हैं नबातात और अलहवान को और जाबर बिन हयान को ही फादर ऑफ द केमिस्ट्री कहा जाता है ठीक है तो जाबर बिन हयान एक फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट था जिसने जो कि ईरान में पैदा हुआ इराक में तिब की प्रैक्टिस की दो किताबें प्लांट्स और पौधे और जानवर पे लिखी उसकी एक किताब अल अलनबात है दूसरी अल अलहवान है और इसे केमिस्ट्री का बाप कहा जाता है तो उर्दू में भी बता दिया और इंग्लिश के अंदर भी इसे डिस्कस कर दिया ठीक है सो इसके बाद आ जाता है अब्दुल मलिक असमई ठीक है अब्दुल मलिक असमई ठीक है अब ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने डिस्कस किया था एनिमल को डिटेल में इट इज़ अ फर्स्ट साइंटिस्ट हु कैन डिस्कस द एनिमल इन डिटेल डिटेल के अंदर ठीक है इसने चार किताबें लिखी थी जिनमें अल अबील जिसमें अल खेल और जिसमें अल वाहूश 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 और फोर्थ के ऊपर खलकुल इंसान फोर्थ ही अल अबील अल खेल अल अबील अबील किसे कहते हैं कैमल खेल हॉर्स वहूश एनिमल और खलकुल इंसान ह्यूमंस अशरफ अलमखलूक तो जस्ट अब्दुल मलिक असमई इसके वो डेट्स ऑफ बर्थ भी याद कर लीजिएगा अब्दुल मलिक असमई 740 और 828 ट्वेंटी एट ए डी सेवन फोर्टी टू एट ट्वेंटी एट ए डी ठीक है लेकिन एज ना भी याद करें तब भी ठीक है ठीक है 
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब्दुल मलिक इसमई ही इज द ही वॉज द वन ऑफ द मोस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हु कैन डिस्कस द एनिमल इन डिटेल ही कैन राइट अप द फोर बुक्स है अल अबील अल खेल अल वहूश एंड खलकुल इंसान अल अबील कैमल जिसे कहते हैं अल खेल जिसको हम हॉर्स कहते हैं ठीक है और अल वहूश जिसे हम एनिमल्स के अंदर आ जाता है और खलकुल इंसान जो कि ह्यूमन्स के अंदर आ जाते हैं ठीक है उनको ह्यूमन्स के अंदर हम इंक्लूड करते हैं ठीक है अच्छा ये चीज़ें आ गई अल अबील अल खेल अल बहूश और खलकुल इंसान ठीक है अच्छा एक आपके पास जाबर बिन हयान आ गया दूसरा आपके पास अब्दुल मलिक असमैया आ गया ठीक है अब तीसरे को डिस्कस कर लेते हैं तीसरा आ जाता है आपके पास बो अली सीना बो अली सीना बो अली सीना को वेस्ट में एवी सीना एवी सीना ठीक है तो जस्ट हम अगर हम वर्ड को यूज़ करें तो उस वर्ड के यूज़ में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर पंजाबी के अंदर अगर वर्ड आता है ना एवी सीना ठीक है सो हम ये भी इंक्लूड कर सकते हैं बच्चों प्यार अगर फॉर एग्जांपल हम जस्ट इसको एवी सीना भी कहते थे और इसमें इसे हम फाउंडर ऑफ द मेडिसन फाउंडर ऑफ मेडिसन ठीक है मेडिसन का बानी कहा जाता है उसके अलावा ये वाहद वो साइंसदान था जो कि फिजिशियन भी था पॉइट भी था एस्ट्रोनॉमर भी था और इसके अलावा अलावा एक और चीज़ थी एस्ट्रोनॉमर पॉइट फिजिशियन एंड इसमें ये ये इसके अंदर मुख्तलिफ फील्ड आ जाती हैं ठीक है तो फिजिशियन फिलासफ़र एस्ट्रोनॉमर ठीक है तो एक हाँ फिलासफ़र ठीक है फिलासफ़र होता है जो कि फलसफियात ठीक है तो वह जस्ट इसको वेस्ट के अंदर एविसना कहा जाता था मेडिसिन ऑफ द फाउ यानी कि जो मेडिसिन का है इसे बानी कहा जाता है ये बहुत वो साइंसदान था जो कि फलसफियात का इलम भी रखता था एक शायर भी था एक फिजिशियन भी था और एक एस्ट्रोनॉमर सितारा शनास भी था ठीक है उसके अलावा इसकी एक बहुत मशहूर किताब एक एक किताब है बोल सीना की उसे हम कहते हैं अलकैनून फ़ी अलतिब अलकैनून फ़ी अल तिब अल कैनून फी अल तिब इसे कैन ऑफ द मेडिसिन कहते हैं ठीक है तो जस्ट हमने आज जो मुस्लिम साइंटिस्ट को भी जो जो डिस्कस किया है तो मुस्लिम साइंटिस्ट के अंदर भी सबसे पहले आपके पास जाबिर बिन हयान जाबिर बिन हयान ही वॉज बॉर्न इन इराक एंड प्रैक्टिस मेडिसिन इन इराक ठीक है इराक के अंदर उसने मेडिसिन की प्रैक्टिस की थी ठीक है ईरान में पैदा हुआ था इराक में प्रैक्टिस की और इसने दो चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था ही ही वॉज डिस्कस अबाउट द बेसिक टू प्लांट्स एंड एनिमल और दो बुक्स लिखी थी जिनका नाम था अल अलनबात और अल अलवान सेकंड के ऊपर आपके पास अब्दुल मलिक इसमई अब्दुल मलिक इसमई वो पहला साइंसदान था कि जिसने एनिमल्स को डिटेल में स्टडी किया था और इसकी चार किताबें सबसे मशहूर हैं जिनमें अल अबील अल खेल अलवहूश एंड खलकुल इंसान अल अबील की बात की तो वो कैमल अल खेल की बात की तो होर्स अलवहूश तो हमने कहा जानवर और खलकुल इंसान में अशरफ अकल मखलूक यानी इंसान आ जाते हैं ठीक है सो आफ्टर डेट थर्ड के ऊपर आपके पास आ जाती है थर्ड के ऊपर बोल सीना तो बोल सीना कौन था सो बोल सीना बेसिकली वेस्ट में इसको कहा जाता था एवी सीना ठीक है और इसकी फाउंडर ऑफ द मेडिसिन भी था इसकी मशहूर कुतब थी जिनमें ये फिलासफ़र भी है पॉइट भी है एस्ट्रोनॉमर भी है फिजिशन भी है ठीक है तो उसकी एक सबसे फेमस किताब थी जैसे हम अल कैन फी अल तिब कहते हैं अल कैन फी अल तब दैट इज़ नॉन एट द कैन ऑफ द मेडिसन इन द वेस्ट कैन ऑफ द मेडिसन से कहते हैं ठीक है तो आज मुस्लिम साइंटिस्ट था एक टॉपिक और दूसरा कैरियर इन बायोलॉजी ठीक है तो आज के लेक्चर के मैं खुलासा इन चीज़ों को डिस्कस कर देता हूँ कि कैरियर इन बायोलॉजी क्या है कि कैरियर इन बायोलॉजी के अंदर हमने हमने आर्ट फील्ड को डिस्कस किया जिसमें मेडिसिन सर्जरी जिसमें आपके पास आ जाता है फिशरीज जिसमें एग्रीकल्चर जिसमें एनिमल हजबेंड्री हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी और उसके बाद लास्ट के ऊपर मैंने मुस्लिम साइंटिस्ट डिस्कस किया मुस्लिम साइंटिस्ट में आपके पास तीन साइंटिस्ट आ जाते हैं जाबर बिन नयान अब्दुल मलिक इसमई एंड बोल इसीना ठीक है तो बोल ये वाला जो है ये जो ये इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खाली शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द जाबर बिन नयान एंड बोल इसीना 
write down the contribution of the Jabir bin Iyan and Abdul Malik Ismail and write down the contribution of the Muslim scientists. ठीक है तो उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है उसमें आपने डिटेल में नहीं बताना और छोटे छोटे जो मेन पॉइंट है कब पैदा हुआ कब उसमें पेंट और कौन कौन सी किताबें लिखी ये आपने एम सी क्यूज वाइज अच्छे तरीके से याद करना है कि अलनबात कौन सी थी अलहवान कौन सी थी ठीक है तो इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से बस डिस्कस करना है ठीक है और इसमें कोई क्वेश्चन हो तो वो क्वेश्चन भी बार बार पूछिएगा ठीक है तो आज के लेक्चर के लिए यही आ, आपका लेक्चर था ठीक है इसको जितना हो सकेगा आगे भी फैलाइएगा ठीक है इसके अंदर जो जो आपको क्वेश्चन हों वो क्वेश्चन भी आप यूट्यूब पर कर सकते हैं वट एवर सेवर उसका जवाब आपको इनशाला मिलेगा ठीक है तो इन इसी इसी उम्मीद के साथ कि आपको इनशाला नेक्स्ट फिर मिलेंगे अल्लाह हाफिज़